ke dalam game yang ketiga untuk Royal Derby. Onik menghadapi Arki Hoshi So. Berikan dulu kalian yang sebanyak-banyaknya mulai dari April Arena mana suaranya. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa ramaikan kolom komentar dengan dukungan kalian. Dengan sepenuh hati tentunya karena kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn. Yep. Langsung saja Royal Derby game yang ketiga pembuktian. Leg pertama akan menjadi game ya. Oke, okay. masih karena lainnya masing-masing dan semoga tidak akan ada gangguan lagi nantinya Kyrie dan juga Albert. Masih menunggu adanya perebutan retribution antara kedua player kali ini. Yap, Tara, sekarang kita lihat lagi Keyboy bergerak langsung ke bagian bawah. Mencoba untuk melindungi ke arah satu konglenan dirinya, satu maksimal dirinya yang memang sudah diisi oleh cewek yang menggunakan Iritel. Iritel yang akan dibawa kali ini bakal jadi satu power juga pastinya. Kalau kita ngeliat VN di early emang tipis banget untuk seorang diri. Tapi efek dari bomnya ini mungkin bakal memberikan impact ke arah Kiboy dan juga cewek. Skyler harus mundur terlebih dahulu dengan early power dari Kiboy dan juga cewek. Yep. Satu wave minion, satu gerobaknya ditahan. Ditahan dulu aja. Ya dan juga ini ini sama seperti kemarin sudah dilakukan oleh um, tim Aura sebenarnya. Dimana Rafaela akan mengcover siapapun yang dicover oleh Digi. Karena dengan keadaan dari Digi yang satu lane dengan gold laner. Ini akan memaksa pulang kalau semisal gold lanernya sendiri ya. Yep. Ini dari cewek dan juga Kiboy yang memang masih cukup menguasa ya. Yep. Ada soal open yang dibuang, tadi weakness pointnya cukup terbuka. Namun cewek sepertinya terlambat di bagian belakang. Udah ada lagi chain yang memang di end hunter menghilang sudah one one nya. Dimana untuk kali ini first blood nya menjadi milik dari Onyx Esports. Wow ini pertanyaan cukup cepat ya. Lagi-lagi kita melihat pressure yang diberikan ke arah seorang Skylar. Kita tahu sendiri one one di early susah banget. Tambah lagi dia harus tumbang. Dan mungkin ini benar-benar harus menunggu kalau seorang VN. Tapi di sisi lain juga Puts. Dalam ancam ketika kedatangan dua tamu ada dari seorang Albert dan juga R7. Itu bukan sembarang tamu ya, yep. karena yang satunya udah erot. Yeah. Ini udah pasti bisa menangin dengan investor Esmeralda, yang satunya punya lethal counter juga. Yep. Oh. Jadi yeah. Esmeralda benar-benar terancam. Ini tamu yang tidak baik sebenarnya. Gak diundang. <laughs> Gak diundang sama sekali, tapi mereka datang. <laughs> Oke, okay. dari Sun dengan Magic Warship yang dipakai jadi bakal ada efek tambahan ber, uh, burn damage. Dari pasifnya dia, dari emblem yang diambil, dan rata-rata di sini mengamankan untuk movement speed. Dari Pakira untuk Monik Esports. Oke, okay. sekarang Kairi coba lihat berhasil langsung mengamankan. Kan karena battle buff yang harusnya menjadi milik dari Arkeosi. Tapi untuk Albert sendiri udah bergerak kurang karena battle buff yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Sport. Dan juga serangan seperti yang akan dilakukan di bagian bawah. Karena untuk kali ini battle buffnya dengan hanya ada Paramis yang menjaga itu pun... Kayaknya bakal dilepas begitu saja. Hmm, bisa langsung ditukar ya ke arah purple buff-nya. Tapi kali kita melihat juga dari RRQ. Udah dua pemain mereka di area bottom lane. Nampaknya cukup kesulitan karena Kairi udah standby banget di sana. Enhancer-nya bisa aja memberikan satu efek immobilize. Dan ketika itu terjadi, cewek dan juga Kiboy tinggal memberikan damage tambahan. Yep. Apalagi mereka gak perlu recall. Sekarang mereka udah ngabisin ke arah show-nya. Bahkan seperempat dari... Keseluruhan game, keseluruhan SP yang dimiliki Tarot juga udah berhasil dihancurkan. Ya ini adalah pelitikan gold yang berhasil untuk Onyx Esports. Dari di arah goldnya bener-bener rame banget ya. Kalau di Soros mungkin dari game kedua, game kedua, game yang pertama uh, ya udah uh, gold uh, yang paling rame sebenarnya. Uh berasa ya. Damage kejutan yang langsung diberikan oleh cewek sejauh ini. Dengan adanya sebuah efek slow. Lalu dengan point critical, point blast, reward manipulation. Semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah cewek. Tapi masih bisa pergi dari arah tersebut. Terlalu tinggi ya dari segi mobilitasnya untuk menangkap ke arah seorang cewek. Dan dengan clear minion wave yang cepat. Cewek bisa banget untuk membantu ke area mid lane ataupun ke arah sisi lainnya. Dan kalau kita melihat juga push bersama R7. Belum adanya pressure yang terlalu terasa dari seorang R7. Memang lebih unggul kalau kita memberikan daerah dengan Esmeralda. Setengah plating gold sudah terlihat di sana. Yap, perbedaan level yang cukup mencolok kali ini. Ada satu level, level 5 ada juga level 6. Sekarang sama-sama level 6. Mereka masih tetap berada di lane yang sama. Shield tarotnya juga udah keambil separuh. Di tengah, Sans. Seorang diri masih tetap stay di area tersebut. Dan Kairi berusaha untuk mulai maju ke bagian depan. Dan satu lagi pergerakan terakhir berhasil mengamankan ke arah Lemon. Itu satu tetes terakhir ya. Yep. Satu hit saja membuat dari seorang Lemon harus tumbang. Tapi ini masih early jadi respawnnya nggak akan terlalu lama. Namun kalau mau lihat lagi dengan turtle yang sudah terspawn kali ini. Mungkin bakal jadi satu tempat fight, meskipun kalau ngelihat pergerakan dari Onyx Esports, sebagian besar mereka masih berada di area bottom lane. Yep. Yeah. Dan ini selalu juga bisa ditukarkan, ya. mungkin dari Onyx adalah mereka harus merelakan untuk turtle-nya. Ini diambil oleh Onyx. 
Mereka gak ada niatan sama sama sekali untuk melakukan kontes karena tujuan mereka adalah untuk menutup pergerakan yang ada di gold lane. Waduh, ini mah dikepung depan belakang. Udah ada lagi pergerakan dengan ada tadi Chainsaw yang dan juga Chainsaw. Hanya saja mereka, dua orang tersebut, Finn dan juga Skylar, masih tetap bisa mempertahankan diri, mempertahankan karetnya. Ada poin kristal pula dikeluarkan, efek slow-nya cukup mengganggu, mundur lagi Onik. Ini udah mulai boleh hati-hati sih, karena dengan crossbow of yang bisa terbuka, mungkin cewek bisa hilang, juga bisa hilang, terus juga bahkan bisa hilang. Dengan FPS gak terlalu besar, tapi lihat, kalau tuh sudah mulai dibuka, mungkin terlalu ada tiga player, dan terus silence di sana cewek. Gak bisa pulang, tapi masih bisa berapa kasih kemudian makan dua player. Wow, yang survive dalam waktu yang lama. Dan itu menjadi keuntungan yang luar biasa untuk Onyx Esports. Dua pemain ditambah outer turret, Pak Puluh. Yep, walaupun sekarang outer turret yang ada di area top lane pun udah berhasil dihancurkan oleh Dairat. Ada pertukaran, walaupun tidak untuk poin kill-nya. Ya, satu tuker dua tadi, dan ya masih untung masih ya, karena gold lane yang ditukarkan juga dengan gold lane plus satu lagi. Dari Arki Hoshi, dari item yang Wind Talker ternyata oh, sudah selesai untuk cewek. One one, yang paling penting Corrosion ada di sana. Demon Hunter Sword mungkin akan selesai juga bersama dengan satu buah steel leg flat yang diamankan biar physical damage yang masuk. Dari cewek tidak terlalu sakit tapi terlalu banyak memang untuk sword skill yang dipakai oleh Onyx untuk mengamankan di area dari gold lane dan sejauh kita melihat mereka sukses. Dan gitu. Kairi kehilangan purple buff barusan. Iya, dia benar direbut untuk purple buffnya dan kali ini udah menuju ke arah mid lane lagi setelah auto terkena bagian bawah hilang. Pastinya mereka akan menuju ke arah objektif berikutnya. Hmm. Ini Finn udah melemparkan lagi time bomb tepat masuk ke dalam rumputan dengan cooldown yang sangat-sangat tinggi. Ini dia bisa nge-spam time bomb di mana aja dengan tidak tidak ada limitasi terhadap satu skill tersebut itu akan sangat-sangat nikmat sekali cewek dan juga rekan-rekannya masih berusaha untuk bisa oh. melakukan langsung karena ini tarotnya mereka berusaha untuk bisa langsung membabar habis tapi dengan ke altarnya cewek di bagian belakang terus memberikan damage-damage yang begitu menyakitkan di mana untuk arsai uh. kali ini malah langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat dengan menerima damage dari heavy crossbow menyakitkan ini arsai kan pergi jauh banget lah sampai ke arah bottom lane tapi yes. ternyata dia harus berhasil ditumbangkan juga dan kali ini kita mulai berkeset Puts yang masih survive kali ini mencoba untuk mendekat sedikit gangguan tapi ada yang diam-diam mencoba mendapatkan satu objek Memang masih ada retribution, tapi ini akan diadu dengan Alphard. Dan Alphard berhasil memberikan satu penculikan yang on point retribution. Alphard. Ya, ya. Itu bagus banget sih. Tadi gue kira dari Alphard Hoshi mereka harus merenakan Kerbal. Ya. Eh. Tapi ternyata seperti sekian detik masih bisa untuk Tan? melepaskan retribution. Waduh, waduh. Adi geprek di tampol. Hilang sudah. Hilang. Para Miss Nemo hey. kali ini ada lagi sebuah. Hal yang akan dilakukan oleh Raki di mana Tuki Boy-nya mendadak tepat berada di depan dari Albert. Di mana untuk kali ini ada Purple Buff yang siap dia makan. Namun untuk kali ini berhasilkan mendapatkan karena Purple Buff-nya tidak gagal lagi mendapatkan Purple Buff untuk kedua kalinya. Kedua kalinya untuk Purple Buff, tapi ini perebutan nanti ketiga kalinya yang digagalkan untuk Onyx Esports dan bergeser. Karena seorang buat menghadapi R7 kali ini belum ada satu vektor yang connect. Tapi Albert yang datang mungkin akan memberikan damage tambahan. Dan Kairi apakah akan memberikan sedikit gangguan dengan Shane yang udah terbuka perebutan cara goldnya akhirnya bisa dimainkan oleh seorang Kairi. Iya karena kalau di atas kertas Albert dengan Demon Slayer level 11 pula poin retributionnya akan jauh banget. Betul. Di atas dari Kairi ini bisa mendompang dia untuk bisa memenangkan dari adu retribution. Oke di gold lane nya juga yang sedari tadi selalu ramai ya. Seharusnya menjadi sorotan kita juga Skyler. Dia harus mulai bisa beradu dengan cewek tapi spacing untuk cewek juga cukup besar dan banyak. Item yang dibayar juga agak berbeda di mana cewek ini memilih setelah Wind Talker. Itu Wind of Nature tadi. Waduh, 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 waduh. Ini Finn, Finn. Ih, masih ada tas-tasnya dong. Masih sempat aja memang kalau nah for floor player mah bebas aja ya. Tapi cewek, tepat berada di depan dari Outer Tower yang ada di area top lane. Ada Skylar, solo pet yang langsung dikeluarkan begitu saja. Weakness point belum ada yang terbuka. Mid masih aman dan mereka mendapatkan lagi satu objektif dari RRQ Hoshi. Iya, hancur sudah Outer Tourette di area top lane. Ngebuat dari RRQ Hoshi. Kali ini harus melakukan pertukaran entah itu karena elimination, entah itu karena audio itu berikutnya, karena kita tahu juga di menit yang ke-9 Lord sudah terrespawn. Hmm. Dan tetap dengan playstyle yang cukup uh, pasif dari keduanya karena sama-sama bermain dengan cukup objektif juga. Tapi selalu ada balasan dari RG Hoshi adalah mereka mengancam untuk mendapatkan purple kalau atau orange semisal gak diambil sama sekali oleh orang Oke, okay, Holy Baptism yang dikeluarin dari Big Cross Boy. Coba lihat langsung aja majar bagian belakang dan kali ini ada ke Arta. Tapi untuk Albert yang berfokus untuk bisa mendapatkan langsung arah Lord. Dan mana untuk kali ini dia sendirian aja. Albert yang masih bisa bertahan. Ada tiga orang yang harus berhadapan dengan diri. Oh. Dan Stefan harus pergi karena berbeda. Tapi untuk sekarang, oh, di pada Iritelnya malah langsung 
gila akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat buruk untuk adik e-sport. Tiga melawan empat kali ini terjadi di area mid lane bersaksi super tangan dengan begitu kuat yang letak counter di BKK itu pintu gak cukup untuk mendapatkan eliminasi dan pasti ada pukulan mundur yang terjadi dari unik e-sport memang. Ini bakal menjadi keuntungan untuk RRQ dengan Lord yang hadir bersama-sama dengan mereka dan ya kalau kita ngomongin fight yang boleh terjadi, RRQ kalau dari kuantitas R7 nya udah harus mundur dengan HP yang terbatas. Oh yes, yes, dan juga dari gol itu ternyata dari Orik masih sempat leading ya. Meskipun untuk tim fight yang terjadi seperti tadi, karena memang untuk pertukarannya itu ada di arah dari kedua gold laner. Dan untuk kelas bawah off tank, ini gak bakal efisien dan efektif kalau untuk altar masih aktif. Oh, ini yeah. belum lagi tadi di saat mereka memulai peperangan tersebut. Albert kayak dicuekin aja udah. Yeah. Albert fokus lo seorang diri kayak gak ada yang ngeliat gitu. <laughs> Benar-benar dibiarin bebas, tapi kali ini reliwood manipulation juga udah mulai terbuka. Ngasih pressure karena target dari RC Hoshi adalah ke arah outer turret. Kalau mereka udah dapet outer turret, udah aman untuk 10 menit yang pertama. Yep. 10 menit pertama, sekarang udah mulai digiring lagi oleh RRQ Hoshi. Mereka berhasil menekan, mereka berhasil masuk ke dalam area pertahanan, area jungle yang bikin oleh Oni. Yes, dan dari Vince ini dengan Dominus Ice dan juga Radian Armor. Satu um, digi yang cukup sustain menerima damage dan pastinya kita tahu damage dari digi ini bakal datang dari pasif yang dimiliki oleh dia. Dengan tambahan nanti misal stacknya penuh itu bakal nambah lagi 60% magic damage, magic power, magic power yang dimiliki oleh digi. Oke, hey, time bomb nabrak arah keyboy. Keyboy harusnya tahu siapa aja yang ada berada di dalam rumputan dengan pasif yang dimiliki, tapi Vin kabur dulu ke belakang, mundur dulu sedikit. Namun sekarang Albertnya mulai masuk lagi dalam rumputan ada cewek, ada lagi R7, Spectre, 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 yang gak kenal oh. siapapun. Udah ada lagi di bagian belakang dengan adanya lagi pergerakan lewat. Satu ke altar, gak mampu lagi menahan mainnya Demen dikeluarkan dari keseluruhan pemain Arafi Oji dan hilang sudah Kairi. Itu tetesan yang pedas banget ya dari seorang Lemon kali ini. Langsung menembangkan ke arah Kairi dan memang itu target mereka. Setelah ngedepin Kairi ini udah better untuk mundur aja, better untuk bermain dengan lebih sabar lagi. Karena mereka sebenarnya lagi di kondisi yang cukup baik kalau ngomongin tim fight meskipun goldnya memang ketinggalan. Iya, tapi ketinggalan juga gak jauh-jauh banget ya. ya. Jadi objektifnya di sini dari kedua tim ini, mereka masih saling bisa mengalahkan satu sama lain. Tinggal siapa yang nge-pick off terlebih dahulu siapa di awal. Dan itu apakah penting dari yang di-pick off. Dan Kairi adalah salah satu yang penting karena dia pegang retribution. Ya, untuk bisa mengkontes album. Udah masuk menit 12. Sesaat lagi mungkin semuanya akan berada di level yang sama. Semuanya akan berada di dalam item yang sama pula. Dengan kedudukan mungkin sudah full semuanya. Hanya tinggal bagaimana setup dari kedua tim ini yang akan membuktikan nantinya. Siapa yang pantas bisa menjadi pemenang di game yang ketiga. Iya, yes, di menit yang ke-12 sudah pasti akan ada Lord Theater Enhance yang udah mulai. Semua cukup padat memang kalau kita ngeliat ke sisi area Lord. Tapi R7 dan juga Boots mereka masih fokus ke arah manajemen wave-nya masing-masing. Karena ya mau nggak mau ketika Lord udah mulai spawn udah pasti akan ada fight yang terjadi. Dan kali ini udah mulai ada pancingan yang diberikan oleh RK Hoshi di reset dulu. Tahan-tahan hmm, dikit karena pastinya dari RK juga mereka nggak ingin untuk mengkontes. Terus change ini masih di 50-50. Kalau bisa ya 70 atau 80 persen baru mereka akan mendapatkan uh, lord tersebut. Itu jauh lebih bagus. Dan yep. itu butuh sedikit effort yaitu berupa pancingan. Oke, okay. cewek, cewek, cewek. Sudah ketahuan tadi sepertinya. Sudah lompat duluan. Dan dia pun harus pulang. Mereka Rarkiosi punya waktu tambahan. Mereka siap untuk bisa mendapatkan langsung arah lord. Tiga break dan juga retribution-nya. Ini adalah hal yang sangat baik yang akan bisa dilakukan. Dan mereka kehilangan lord tersebut untuk Oni. Iya, zoning out yang bagus juga dari seorang Lemon ketika ceweknya harus mundur terlebih dahulu. Memang gak perlu untuk melakukan recall karena regennya masih cukup deras dengan ngebawa seorang Kiboy dan Rafaelanya. Tapi... Dengan aja Lord berikutnya yang diamankan oleh RK Hoshi, minimal inner turret udah pasti diruntuhkan. Yep. Minimal ini objektif, objektif dimiliki oleh Onik akan tumbang satu persatu lagi. Area pertahanannya semakin kecil lagi. Yes. Dan um, Sans juga tadi baru punya satu buah glowing one. Akan ada efek bakaran tambahan lagi untuk Sans. Kita tahu dia menggunakan juga untuk magic worship. Dan ini Lord yang penting untuk RK Hoshi. Mereka bisa saja mendapatkan best turret trick dari Onik Esports. Apalagi di sini mereka punya powernya, mereka bisa langsung menabrak, mereka punya nyif. Oh, iya. Mereka punya satu buah sisi yang besar banget. Iya. Mereka punya high ground. 
yang sangat-sangat nikmat sekali. Wet minion yang segera dihilangkan, locknya akan segera masuk ke dalam area pertahanan One Game Sport. Tapi Boots belum mau lompat ke bagian depan dari Ultimate sendiri. Udah langsung diselesaikan begitu saja, di cancel begitu saja. Ada Taran yang berhasil dihancurkan pula. Wintol kali ini menjadi milik dari Skylar Chen Enaksia. Akan Kadiki berhasil ditangkap, tapi dengan Immortalnya saja itu pun belum berhasil terlepas. Poin kristal yang memberikan efek slow terhadap cewek dan mereka berusaha untuk langsung mengejar ke arah pemain-pemain dari Arachi. Bermain dengan sangat berhati-hati kali, tapi dari seorang pintu dan kehilangan Immortalnya dan langsung menjadi eliminasi. Oh, yang terbaik dari bagian belakang dan Lemon. Real World Band Malaysia dan cukup untuk menghilangkan efek slow terhadap Skylar Chen Gak butuh waktu lama untuk kembali lagi ke dalam lane of Lord Onyx Sports Kembali dengan 5 pemain mereka dan akan mencari objektif berikutnya Pak Pulo Tarik ulur yang begitu indah dilakukan oleh Arar Kiyoshi Yes, kekuatan dari Farami sendiri juga dimana begitu dia tumbang Teman-temannya harus juga sadar bahwa ada efek pasif yang dimiliki oleh Faramis, yaitu dia bisa respon dengan cukup cepat. Cuman sedari tadi kita melihat bagaimana impact yang terjadi, cewek dipaksakan untuk menggunakan heavy crossbow dari posisi melarikan diri, bukan posisi untuk membuka tim fight. Yep. Nih, lama-kelamaan kalau kayak gini ya, oh nih, harus mencari cara lagi nih. Seperti udah nggak efektif lagi di saat mereka harus memulai maju, harus mereka mengejar, tapi malah dibalikin terus-terusan. Dan Skylar udah level 15, sekalinya terbang akan sangat berbahaya sekali. Ya, yes, dan full item untuk kedua marksman kita sekarang. Um, one one nya ada satu buah silent rope untuk mengerangi efek magic ya, berarti dari Sprawl the Oak dan juga Sans. Karena Sans di sini dia sebenarnya udah sakit, dia punya lagi tambahan dari glowing one yang berarti bahwa untuk recall atau mungkin untuk efek-efek yang lain yang dimiliki oleh yeah. Sans. Kairinya sih sangat dijaga banget sih. Iya, yeah, betul. Kairi harus dijaga sih. Shadow to invite buat Kairi. Basic damage nya dia masih akan berkali lipat untuk next. Uh, penggunaan ya, yep. kita menggunakan skill. Tapi ya, kalau uh -huh. kita bicara soal Julian, ini adalah hero jarak dekat. Ya. Yeah. Hero jarak dekat yang balik lagi menjadi makanan untuk Albert ketika coba untuk melakukan ini. Ya. Yep. Coba lihat untuk Skylarnya. Menarik loh, ke arah atas, memancing. Onik agar masuk jauh lebih dalam lagi. Sementara dari Kairi, tertinggal sendirian di bagian belakang. Untungnya dia masih berpindah dengan sebelah. Tapi Kiboy, seorang diri berhasil kabur. Ada beberapa source yang udah langsung dikeluarkan pula. Dengan adanya lawan sedikit lagi yang tersisa. Gagal seperti itu kali ini. Berhasil untuknya, namun untuknya. Dia berhasil kabur ke area yang berbeda. Dengan adanya satu pelawan dari masuk ke arah sebelah. Malah mereka berhasil mendapatkan pula ke arah tinggi. Dan juga Arar kehilangan satu playernya. Sans berusaha untuk maju dan juga mengejar balik ke arah Arar Kiyoshi. Itu match ini bagus banget sudah dari seorang cewek yang memang niatnya untuk mendapatkan ke arah Lord tapi lihat asuransi yang mereka miliki dari Onyx Esports bisa ngebalikin keadaannya bisa menyamakan kedudukannya lagi dan Lord harusnya bisa ditubangkan dengan mudah oleh para pemain dari Onyx Esports gak perlu kemungkinan untuk Onyx Esports kembalikan keadaan tapi begitu juga dari RK Hoshi masih belum gentar mereka Albert berada di bagian oh, depan dan Skylar Kamu wow. yang terbuka dengan bebas banget berapa pemain langsung bisa diamankan dan headset terbuka oh, juga wow. bahwa Skylar juga harus sebarang Lord Bandy bisa saja berubah keadaan dengan Immortal yang sudah dipecahkan Boot Mendengar HP begitu terbatas Gun Limited HP dari seorang Boot bisa berubah segala yang berpuluh Wah 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 ini dia hal yang sangat-sangat mengerikan harus dihadapi langsung oleh Oni Gimana mereka kira satu player namun di tempat yang berbeda dan saya mereka hilang langsung dari Immortalnya Dengan ada level counter malah langsung nge-break juga ke arah dari Kairi Kairinya langsung down Empat melawan tiga agar ke arah Ki mundur atau arah Ki akan tetap menabrak masuk mundur sih mundur sih ini mereka harus berdua bermain di sini itu fight yang benar-benar lama banget banyak banget resource yang mereka keluarkan juga terutama dari serang Albert ya dari bagian depan real world manipulation juga dibuka tapi Onyx Esports pasih bisa bertahan dengan tiga pemain mereka sepuluh waduh 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 mereka memaksa agar bisa mendapatkan langsung karena satu best star yang ada di RMB Kiboynya harus mundur dulu ada efek bakar di dalam tubuhnya dilopati langsung oleh Esmeralda mencoba untuk langsung mengucil mundur tiga player sebenarnya berhasil sejauh ini waduh ada sedikit nafas ya yes, nafas dulu close kita. game banget dan Onyx Esports mereka gak boleh kehilangan cewek sebenarnya cewek adalah salah satu faktor penentuk kemenangan untuk Onyx nantinya karena yeah. dia pemberi daya terbesar juga heavy cross punya dia itu dari segede banget. Iya yeah, ini mungkin Pulau mau request sedikit untuk penonton yang ada di online yang ada di kolom komen yeah. kita nih ya. Coba tolong ketik satu untuk langsung memberikan nafas bantuan kepada para caster yang ada di sini ya. Boleh kasih semangatnya. Coba ketik satu dulu ramekan di spam dulu di kolom komen itu ya kalau enggak emot apinya, emot apinya tolong dikeluarkan dulu di kolom komen kita. Iya, yeah, sekali kita melihat.
dan sedikit instant replay ya sebenarnya Boots juga bisa jadi salah satu penyelamat lihat HP-nya benar-benar unlimited gak tersentuh sama sekali dan kalau misalnya zoning out-nya bisa dilakukan terus menerus ditambah lagi ada damage dari seorang cewek ini bisa aja buat Onyx iya sini reset cooldown time untuk kedua tim ini tapi pastinya Onyx Esports mereka bisa kembalikin selama mereka masih punya gold altar ini adalah Skill, spell, yang penting banget. Karena satu buah cross bomb tank ini bakal netral dengan adanya cold altar. Iya. Yeah. Uh. Masih santuy, tetap ada di dalamnya. Hehe, udah mulai nih, udah mulai kolom komen. Udah mulai kompak semuanya. Terima kasih teman-teman. Atas nama tambahan yang kalian berikan kepada kami ada di sini. Coba lihat kolom komen kita berubah menjadi satu, satu, satu. Satu, satu, satu boleh. Terima kasih. Satu kali ini Lordnya sudah mulai sempat pulung membuat... Yep. Kedua tim harusnya udah mulai melakukan set up dalam beberapa saat lagi. Memasuki ke arah yang semua bisa terjadi satu momentum. Ini bisa berubah segalanya. Yep, Keyboy mulai bergerak. Mereka masih ditahan di area mid. Bahkan sekali ini dengan adanya bola bantuan dari seluruh sorsi yang mereka miliki. Siap untuk mulai maju ke bagian depan. Kairi dengan darah yang gak begitu full lagi. Akankah dia berani untuk maju ke bagian depan dengan Rafaela? Mereka gak perlu pulang, mereka hanya tinggal maju sedikit demi sedikit dan siap untuk melakukan kontes. Oh iya, tapi posisi dari seorang Kairi sih yang harus benar-benar dikhawatirkan karena oh, kalau kita melihat dari fighter call sebelumnya, Kairi tertangkap dengan ilmu manipulasi dari seorang Lemon dan ini ngebuat mereka gak bisa komit ke arah Lordnya. Tapi bakal berbeda kali ini kalau misalnya Kairi bisa dijaga di bagian belakang, dia bisa ngelirin enhance chain-nya dengan tepat ke arah beberapa pemain. Tapi itu hanyalah skenario, kita gak tahu kejadiannya seperti apa nantinya. Iya, karena sekarang dari Ori mereka harus membersihkan dulu di bottom lane. Minionnya terlalu dekat didorong oleh RG Hosti, tapi langsung di start juga dari Ori. Weh, 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 itu reward manipulasinya, coba lihat. Mereka terlalu jauh untuk maju ke bagian depan sana, tapi sepertinya Lord akan gak menjadi melee. Dari RG Hosti ada Blood Wing langsung dihasilkan, tapi Peter tinggal seorang diri bagian belakang mereka sempat. Untuk pulang, tidak ada korban kali ini lewat. Aduh retribution dari Lord barusan. Hampir, hampir, hampir. Oh, Nick Esports mati dengan lima pemain mereka. Tapi setidaknya Outer Mitu Red berhasil memakan ROG Hoshi. Ini Lord keempat mereka possible untuk bisa mendapatkan kemenangan. Karena di hari top lane, best threatnya udah nggak ada. Ya, satu. Ini Evo Floor. Yang kedua tadi, kalau aku ngeliat, dari Vin, dia beli Defend Glaive. Jadi, yang giginya juga lebih sakit dengan tambahan 60% damage. Waduh. Time bomb-nya udah nggak boleh lagi. Ini ya. Mau ditebein karena time bomb-nya juga udah... Lalu aja di sana yang nebein. Mereka juga punya real moment breakan. Jadi kalau mau zoning out ke arah para pemain Onyx Esports, gampang banget. Akankah ini menjadi last fight kita di Royal Derby pertama? Karena Lordnya bersiap untuk masuk di area atas. Reward manipulasi dikeluarkan. Kairi terkurung di bagian tengah. Masih bisa pergi. Mereka dipaksa untuk mundur dan juga udah ada ke altar. Agar mereka berhasil untuk mendorong mundur juga pemain dan laki. Karena Lordnya terkurung suara diri bagian dalam. Tidak bisa lagi Lordnya memberikan damage terhadap base utama dari Onyx Esports. Lordnya dibiarkan terbuka kali ini berhasil itu bahkan tapi minion web dari area atas. Gak bakal tinggal tiga Marky Albert. Wow. Berhasil mendapatkan satu level counter memecahkan Immortal Ultra seorang Boots. Yang dari HP-nya begitu tebal, kali ini dirontokin satu persatu. Tapi balik lagi, Onyx Esports punya pertahanan yang begitu luar biasa. Menahan lagi, ngedilai lagi kemenangan untuk Araki Hoshi. Wow, barusan lewat baik yang terjadi, barusan ada lagi. Chain Enhance gak kena ke arah siapapun. Sejauh ini, pemain Araki sangat sulit untuk ditaklukkan loh. Satu poin kill aja untuk Araki ini sangat sulit diambil gitu. Iya, mau gak mau siapa lagi, ya balik lagi dengan cewek yang memang harus dipaksakan untuk menggunakan heavy crossbow-nya. Keluar dari zona real world manipulation. Dia nggak bisa dipaksakan untuk melompat ke garis depan sendiri. Dan dari item build-nya, full item untuk kedua tim ini. Dan lihat ada satu body fan glaive dibawakan oleh Vin. Jelas, dengan satu buah alarm bot, itu sakit banget tuh yang Tadi bahkan kalau kita simak, terkena ke arah keyboy. Satu uh, bom, itu udah mana seribu. Dan itu satu kotak loh, satu kotak bar HP dari keyboy sendiri. Oke, okay. ada lagi, beli tawan darah diambil, beli tawan darah diamankan, poin kristal dikeluarkan, Kairi bahkan menggunakan satu intalker. Oke, okay. satu okay. intalker, um, tambahan movement speed sih, yep. itu bisa cukup menolong juga nantinya. Hmm. Dan juga masih ada um, efek dari pasifnya dia, kasih uh, magic damage. Tapi ya, di Hoshi mereka cukup sabar, mereka bakal menantikan untuk objektif berikutnya. Yep. Dan satu lagi di sini sebenarnya dari Onyx Esports, mereka harus bisa untuk merapikan dari UF minus 1 minion mereka. 15 detik lagi. Dan Lordnya siap untuk langsung dimiliki oleh masing-masing.
masing-masing tim ini hanya akan ada satu tim. Hanya akan ada satu tim yang memiliki Lord di menit ke-24. Ya, ada seharusnya kita akan melihat adu retribution antara kedua jungler. Antara Kyrie dan juga Albert. Udah mulai ada beberapa putaran yang dibuka oleh seorang Albert. Ditarik ke bagian atas. Onyx Esports menunggu dari sisi lainnya. Menunggu momentum yang tepat untuk memberikan satu inisiasi fight. Namun masalahnya, Zoning out dari R7 dan juga Lumon. Dengan reward man pressure yang cukup untuk buat cewek dan juga Stas mundur terlebih dahulu. Keyboy bahkan gak bisa pergi terlalu jauh Pak Bulu meskipun memang Lordnya berhasil diriset. Wow, 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 udah ada lagi satu tarikan yang terjadi. Esmeralda bisa kan dipertahankan untungnya. Udah ada ke altar langsung dikeluarkan. Berarti karena informasi ke altarnya udah gak ada untuk beberapa saat. Dan mereka siap untuk memancing lagi dari area Lord. Yes. Time journey juga tapi Aduh. sudah tidak ada sayangnya. Jatuh. Jadi untuk Lordnya masih keriset sekarang. Sama-sama riset. Ini dari tadi jantung kita kayak digeber terus ya. <laughs> Tapi yang serem sekarang ya, wave-nya dari uh, RRQ ini lagi kedesak, lagi kedorong. Apalagi buat di bagian bottom, ini ada dua wave uh, minion yang lagi datang ke arah dari RRQ Hoshi. Yep. Sementara untuk Lord-nya, udah kembali lagi diberikan damage. Udah ditarik Albert, menjauh. Agar pemain dari Onyx Esports bisa masuk dan pergi. ke dalam area pertahanan Alkyosi, jauh lebih dalam lagi. Point kristal dikeluarkan, kebakaran dalam tubuhnya. Sans, tidak boleh terlalu over komit untuk maju seorang di bagian depan. Dan si Boy-nya berada di dalam satu kotak dengan Revelation R7. Terkurung sendirian, berusaha untuk maju dan juga memancing agar mereka semua berada di dalam satu kotak dengan Revelation. Lord-nya sejauh ini masih juga berada di dalam satu lingkarannya. Satu pit-nya belum kelihatan dan ujung-ujungnya malah keriset. R7 di portal yang mulai pecah karena dia berada di dalam area tempat satu kali ini. R7-nya sudah gak apa lagi berapa jam dan keluarkan cross bomb tank-nya. Gak bisa mendapatkan karena siapapun. Keluarkan, tapi dengan damage yang begitu mematikan Wang Wan yang berharus mundur ke bagian belakang Dan bahkan untuk kali ini Bootsnya seorang diri Mendorong mundur dua orang sekaligus Low HP untuk semua pemain dari Onyx Esports Tapi kali ini Kiboy harus memecahkan Immortal Terlebih dahulu Lepas kalau terpaksa ada Winter Trojan Sampai di atas seorang Kiboy Wow ada nice movement Tapi balik lagi Lord Team masih available di sana Masih ada Albert untuk melakukan Adu Retribution juga So fight di Royal Derby Belum selesai Masih banyak perjalanan kita untuk selesai Wow, menit 26, Lordnya pun masih ada, respawn yang begitu lama hadir untuk dua player dari RQOC dan sekarang kesempatan hadir untuk Onyx Spawn mereka bisa mengamankan Lord ini atau tidak karena masih ada lagi pergerakan dari pemain oh. RRQ yang belum mau menyerah dan juga sempat untuk pergi dari area tersebut. Ya, tapi mereka udah berhasil mentrigger satu adanya altar yang bisa dibuka oleh seorang Sarsapun Ultimate yang udah kena ini lagi dengan begitu cepatnya hanya dari seorang Albert yang mulai mendekat berputar-putar di area Lordnya. Onyx mereka masih wow. defense dan Balmon dengan keuntungan dengan adanya Lethal Counter tadi. Lethal Counter Retribution yes. membawakan kemenangan untuk mendapatkan Lord. Dan ini sudah dengan 5 Lord dan Onyx Esports. Mereka masih tetap bertahan dan ini masih bisa bertahan untuk Onyx. Mereka masih punya Gold Altar. Memang lawannya adalah Digi, tapi Digi juga udah kepangkas 30% dari damage dia, dari pasifnya. Oke. Okay. Akan sangat berat untuk Lord kali ini seperti ya. Mereka udah kehilangan dua best utamanya. Atas dan tengah. Ini akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ untuk bisa memenangkan di Royal Derby di game yang ketiga ini. Lord sudah memasuki ke area mid lane terlebih dahulu. Lima pemain dari RQ Oshi dan juga lima pemain dari Onyx Esports mencari kemenangan mereka berikutnya. Sang sudah menunggu di bagian terdepan Boots yang akan memberikan zone out juga dengan poli stormunya. Tapi kali ini Lord yang harusnya bisa dalam kemudian. Boots yang harusnya lah nanti ada altar yang menyelamatkan mereka semua namun. Jadi pemenang di match yang pertama di pertemuan mereka di Royal Derby kali ini. Wow! Wow! wow Amazing play! Oke, Oshi. Nice try, Onyx. Ini permainannya luar biasa banget. Perlawanan yang gak ada hentinya. Ngebawa game ini ke dalam late game. Dan ya, yes, sekali lagi. Good game, nice try. Good Royal game, Derby Onyx. yang benar-benar kita... Nanti-nantikan sih ini. Intense game untuk game yang ketiga. Dan ini adu sabar. 